救我！我怎么知道啊？那那些黑衣人干嘛要杀我们呀？别把我拉在一起呀、啊！他们要杀的是你，我不过是跟着你一起倒霉。那你说为什么要杀我呀？啊？哎，这要问你自己了。你到底干了些什么坏事，得罪了那些黑衣人？你自己应该很清楚啊！你说什么呀？我除了战场上是一往直前的，平常走路五连只蚂蚁。都怕把他们给踩死了，难说，说不定你得罪了那些人，你自己还不知道呢。绝对不是这么回事。自从打完胜仗回来，满朝文武一片赞扬。哎，小勺，你说我这是招谁惹谁了？我知道在战场上仗不好好打，我就会掉脑袋的。好好打，那当然是一定胜利了。仗打完就打完嘛。我只想回灶门口当我的烧火丫头，我真的，我真的一点别的想法都没有。哎呀，可是别人不这么认为啊！哎哎，啊，你着什么急呀？我也不知道为什么这么着急啊！你呀，就是个烧火丫头的命。那我就认命吧。那厨房是什么味道啊？着火了，着火了！哎呀，哎呀，怎么回事？哎，你这哪是在烧火呀？你根本是在放狼烟！起来，让我来，快起来！哎呀，让开，让开！
这才叫烧火嘛！看到没有啊？什么叫烧火丫鬟？学不到绝活，也得学点长活。哎，快去给师傅倒茶水啊！是。裴风啊，我们去干活了。回去吧，小姐，求求你快回去吧。你即使要报仇，也不用这么着急呀、啊。不是说君子报仇十年不晚吗？你别管我。这。不追了，跑这么快。皇上，这么巧，庞妃也在这游船呢。臣妾在这恭候多时了，听说皇上要去天波府，臣妾想跟皇上一块儿去。你怎么知道这要去天波府啊？皇上把杨台风当成春天里的一朵鲜花，游春当然要进天波府，赏花当然要赏杨台风了。庞妃可真有闲情逸致啊！皇上，你只顾喜气洋洋的，那国库丢失银两的事儿。皇上就不放在心上了。嗯，放在心上也不用挂在脸上啊。朕不是让人去查了吗？听说已经抓到这盗贼了。朕去看过了，全给放了。放了？抓了一些莫名其妙的人，可不能为了国库银子就错杀几十条人命吧？看来这个杨排风也没什么本事，连这点事儿都办不好。你怎么净会说些杀风景的风凉话呀？<笑>好啊，朕马上就要看到杨排风高兴的手足无措的样子了。<笑>皇上，啊，皇上、啊、要给排风姐姐下什么圣旨，才能让她手足无措呢？<笑>呃，反正呃，朕就是要看你们大家和她一起手足无措的样子。<笑>悄悄告诉我也不行吗？<笑>哎、就不告诉你。<笑><笑>这个孩子。<笑>好漂亮，真漂亮！哎，你们看够了没有？看够了没有啊？排风啊，能不能让我试试穿穿看啊？是吧是吧是吧？哎呀，杨排风，试试！哎，你给我出来！你快出来呀！我奶奶等着你呢！杨排风，快出来！出什么事了？快出来呀，杨排风！
上的人都在住着。哇，天底下居然有这么漂亮的女孩子啊！我还以为天底下只有杨白峰最漂亮，谁知道冒出一个比杨白峰还漂亮的？什么呀？我觉得比白峰差远了。什么事啊？你就是杨白峰吧？是啊，我就是杨白峰。你找我什么事？废话少说。我今天要找你报仇，找我报仇？你搞错了吧？我从来就不跟人家结怨的，我是个好人，你看见吧。哎台风马上就到了，朕可真有点急不可耐了啊！皇上，心急可吃不了热豆腐啊！朕心急不急的，反正要见杨白风。哎，你们在干什么？桂英啊，快去看看。是。哎，木将军，这是练兵啊！杨家将就是杨家将，太平盛世还不忘习武练兵。哎，木将军，让他们练。让他们练，真正想看看大军啊，难怪你们杨家将代代出将军呢。你看这练兵跟真打仗一样。皇上过奖了，过奖了。跟排风交手的是哪来的丫鬟？老太君啊，没想到你这还藏着这么漂亮的美人啊，多高超的剑法呀！嗯，真是玫瑰与牡丹的交战。哈哈哈哈哎，这场剑法要是练下来，真是满园飘香啊！哈哈哼，这可是我花三千银子买的。台风，皇上来看你了，快来叩见皇上。哎，来了来了。哎，杨白风。皇上，您放心。那个刺客已经被我赶走了啊！刺客，你这还有刺客
，呃，还有这么漂亮的刺客呀？皇上，真的，那个人啊，真的是刺客。啊、哦，啊，呃，不过刺客也没什么了不起吧？朕见刺客见多了。哎，哎，你们这怎么会有刺客呢？刺客怎么进来的？杨白风，这事就交给你办了。遵旨。不过皇上，您放心，那个刺客是来刺杀我的，看见你啊，随便杀杀啦。啊啊，杀朕？呃，那当然了。他们杀皇上的理由是很多的，呃，也就捎带顺便的杀几个元帅玩玩吧。<笑>元帅？谁是元帅啊？呃，这是来宣旨的，差点忘了。李总管，宣旨。杨台风接旨，奉天承运，皇帝诏曰：皇皇上，下什么旨啊？呃。<咳>杨排风评判劳苦功高，他是烧火丫头出身，在评判的时候用烧火棍立了大功。啊，封杨排风为火帅，亲。抢国库的事情，你们干得非常好。我大辽国王下旨奖励你们二位。嗯，请转达我们对大辽国王的谢意。这次既让朝野大为震惊。又解决了你们山庄一部分的开支，这种一举两得的事情，今后要多做，知道吗？是，瞄准机会，我们一定会再干他一场。大辽陛下最关心的是明天的事情，你的方案他们十分赞同，希望你们抓紧落实。什么方案？有没有需要我们效劳的地方？不该你问的，不要问。请大辽国王放心。反正很快就能见分晓了。我大辽国屡战屡败，都败在杨家将的手里，万般无奈，只好暂时求和。不过，只是暂时的求和，我们可以从其他方面来达到目的。事成之后，你们将成为中原大地的新主人，一切听从主人的吩咐，还望大辽国王更多支持。放心吧，大人，刘大人到。哦，刘大人，见过宰相大人，请坐，倒茶。是。有什么消息吗？皇上一回宫，倒头便睡，谁也不理睬啊。那明天册封太子立储君的事，难说。皇上对册封太子的事一直不置可否，我真担心，如果有一天……大人，咱们还是主动一些的好。我现在是一点办法也没有啊，只能是听天由命了。大人，这楚军一日不立，朝廷……可是一日不宁啊！进宫去自然有人接应，事成之后我还会重重有赏。你看，你看，您跟我们还那么客气干什么呢？是吧？就是国舅，您就是不说啥，外面得冒死去干呢。奴才们不听您的听旨的。是是是是，就是您是谁呀？您住口！不许再说。奇怪。怎么一点动静都没有？夫人，我出去看看吧。不，还是别去了，我怕。这不行，在这待久的话会更危险的。张天鹏肯定在四处找我们，现在只要我们俩一出去，肯定就没命了。我们俩还是待在一起比较安全。庄主心也太狠了。是的，我已经看透他了，不然我怎么会让你把我带走呢？不过现在好了，你不带我走也不行了。这不行，我没有答应要带你私奔的。你怎么了？你别忘了，你是潘仁美的孙子，能有多大的出息？怎么，你知道？我当然知道，而且张天鹏也早就知道了。他还知道你是国舅派来监视他的，所以他把你派出去盯住杨排风，免得碍他的事。他想错了。就是。此地不可久留，快走。
，夫人，走吧。有人！站住！站住！站住！站住！站住！夫人，快走！站住！外面出什么事了？是庄丁发现了潘少春和我那婆娘，正在追捕。我们出去看看。急什么？我都已经安排好了，他们逃不出这个山庄的。哈哈哈！皇上的妃子在我的怀中，也就是皇上的半壁江山在我的怀中，连主人的情人也乖乖的躺在我的怀中了。哈哈哈我张天鹏何德何能，能得到上天如此厚爱？你呀，就这么点出息？哼，这点出息还小吗？这孩子怎么老哭啊？可能是饿了吧。我把孩子带出去，你在这里等着，好不好？不行，我不能把孩子交给任何人，我还要用这个孩子换回我自己的孩子，我现在谁也不信。夫人，孩子不哭了，咱们再试一次吧。好吧。哎啊、这样吧，夫人，你带孩子藏在这里，不要动，不要出声，我办完事情就来接你。潘先生，啊，你怎么才来呀、啊？急死我们了！嗨，我被一点小事缠住了。刚才外面喊声震天，说你拐带庄主夫人要逃走，我们以为你已经被杀头了。啊，庄里那些眷属呢？都在那边等着你呢。好。哎呀，就是啊，就就是、大家，大家都不要说话，哎，跟着走。好长时间。好。哎呀，大家都不要出声。这一次山庄再劫难逃。如果大家还相信我潘某的话，就跟我去一个安全的地方。走走走走走走走！怎么还没来呀？听你这口气，到底是牵挂呢，还是担心呢？哪个更厉害些啊？你怎么也学会这词儿了？嗯，我不也是想长点学问吗？来来来，动作快一点。我还以为你不来了呢，出了点事儿，所以来晚了。出什么事了？一会儿再告诉你吧。这是让我担心死了。哎，说什么担心死了？应该改叫牵挂。闭嘴呀你，比不上。哎，我跟你们说啊，我现在就把他们全都交给你们了。放心放心，现在我可以闭嘴了，你们聊吧。干嘛这样看着我？还不知道以后能不能看到你呢。你怕我早死啊？说不定早死的是我呢。我刚才差一点就一命呜呼了。出什么事了？我已经带了张天鹏的老婆和太子来了这里，没想到太子就哭了起来，所有庄丁都围了上来，没有办法，只好把他藏在山洞里，先把这帮人带出来再说。现在都已经平安到达了，那我就先走了。那你先走吧，我一会儿就到。哎，我跟你说啊，那这里所有的人都是老弱病残的山庄眷属，所以你一定要保证他们的安全。你放心，过了今天晚上，他们就脱离苦海了。有地方去的话，自谋生路；没地方去的话，就留在火帅府。那就好，那我走了。你去吧。嗯，我等你。我也等你。
春儿，敬酒不吃吃罚酒。你就是那个后院管事，哼、嗯，长得还不错。人是长得不错，但是心是黑的。我待你不薄吧，居然胳膊肘往外拐。你不是说，谁给你银子你就听谁的吗？我怎么没有看出来？你们看看。你们这些年都干了什么？北边打了，南边打，东边乱了，西边乱，好不容易有了安定的日子，你们有阴谋篡国，又要弄得硝烟四起，骨肉分离。你们嫌老百姓受了罪还不够吗？怎么，要你来教训我？你是谁？你是大奸臣潘仁美的孙子。怎么，你还想当护国大元帅？做梦去吧！不错。我是潘仁美的孙子，但是陷害忠良的不是我，是我的爷爷。我在尽力的化解冤仇，我在尽力的报效朝廷。算了吧，朝廷什么时候要你报效了？哼，自作多情。我看你啊，还是跟着我们干，我保你大有前途。这个家伙我已经观察很久了，他已经无药可救了。既然这样，还留着他干什么？杀了他！嗯，现在还不能杀他。说，孩子在哪儿？告诉我，我可以免你一死。我不知道。先把他关起来，看他能熬多久。就埋伏这儿吧，等羊排风从糊涂山庄出来，截住他。王将军，国舅爷刚才说什么了？要我们截住羊排风杨元帅？王将军，没错吧？你听错了，杨排风肯定会把那些强盗赶出来，我们要在此截住他，不把他彻底消灭，我们就搬不回银子。国舅爷说怎么干就怎么干。马将军说的对，都别问这么多了。我们是奉旨办差，谁要是不服从，哼，军法从事。穆将军，国舅的队伍已经在山洞口设下埋伏。好，我们就在这里设下埋伏，且等他回皇宫的退路。是。是大家听着，孟将军，你带领人马从信号发起的地方杀进去。焦将军。你跟我一起到秘密通道偷袭进去，还有文广，带着人马守在秘密通道，其余的人都待命。得令。哎，海风，我干什么？我又跟在你后面跑啊？请教元帅，呃，那边发信号的是谁呀、啊？这个你就不用问了。你们两个怎么也来了？不就是想帮杨元帅的忙吗？你们两个又不会舞枪，也不会弄剑的，真会添麻烦。二婶，把他们带走吧。是。哎，元帅，怎么，你把我们当成孩子了？哼，相差不远。杨元帅，既然这事儿这么危险，我一定要跟焦将军在一起。啊，你们已经到了这种程度了，不至于吧？当然至于了。杨元帅，我求你了，就让我一起去吧。反正孩子也是从我的手里抢走的，我得立功赎罪，要不然以后让我怎么面对你们呀？就想到以后在一起的事儿了，好好好，应该这么想。你就让他去吧，我会好好照顾他的。嗯，好好好，那你就去吧，李子，你就别去了。什么意思啊？为什么我就不能去？成双成对的就可以去啊？文广兄弟，你答应给我找的那个姑娘，帮我找着没有啊？有没有点谱啊？好说好说，不就是找一个爱吃李子的小丫头吗？有的是，我八姑家有七个小丫头呢，个个都爱吃李子。哎，李子大哥，你就使劲儿挑吧，嗯，就怕到时候你一个看不上眼。给我闭嘴！大战前夕还胡说些什么？要去就去，别废话，跟着文广听他指挥。得令。哎，你们说什么呢？什么叫孩子在你们手里被抢走的？当时孩子又哭又闹，你们顾不上来，让我帮忙的。哎，现在事情怎么都赖到我身上了？哟，葛小姐也来了，躲在孟将军身后，我倒没看见哟。我是想，帮杨元帅找到孩子以后，我还要跟杨元帅决一死战。你看，你看
，还想着你死我活？你怎么不想想？我给你配了一个这么好的夫君，你应该请客。哎，怎么叫你给我配的？我要不是听从爹爹的一命，我才不愿意嫁给他呢。啊，你们的进展速度比二牛他们还要快啊！你已经嫁给他啦？哎，没没没，我我我是说将来，现在还没嫁给他呢。哦，原来是这样，吓我一跳。不过不管过去和将来，都要谢谢我这个大媒人呢、哦。谢什么谢？你欠我的旧账还没还，这新账又添上了。我什么时候欠你新账了？地上的字你没有照办呢？那怎么能怪我呢？是你哥哥迟来一步，天意如此。而且，我已经照你那行字在办了。你你这……哎，好了好了，以后再说吧。你能来帮我，我真的很感谢。要拼个你死我活，我以后一定奉陪，好吗？哎，我不是来帮你的，我是来帮孟将军的。再说了，这就叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。行行行，嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。恭贺你们夫唱妇随。嗯知道，正急着呢。哎，你说那个人，他靠得住吗？怎么靠不住？你说怎么靠不住了？你你别自己骗自己了。我看你心里不也在打鼓吗？我心里哪有在打鼓啊？我心里哪有在打鼓啊？我一点都不怀疑，马上就有信号了。我也希望是这样啊，可是就怕人家拿咱们闹着玩，让咱们在这白白的等，说不定。又有什么阴谋诡计了？我看那些模样俊俏的男人啊，没几个是好人。不会的，不会的，我们就耐心等吧，再耐心等等吧。哎、好啊，坐坐坐坐。哎呦，嗯，这酒啊是庄主赏你们的啊，是吗？哎哎，好好。庄主说了啊，今晚有一场血战。哦，哎，大家吃点好的，喝点好的。哎呀，真是谢谢庄主了。明天还在不在呢？啊，来来来，来喝酒，喝喝喝。哎哎哎，好，哎，马上，马上马上喝啊！来喝喝喝，嗯，好酒，嗯，好酒，再来一杯，来喝啊！接着喝，来来来来来喝。潘先生，真悬呐！要不是我发现早啊，恐怕你的脑袋早就搬家了。就是啊，怎么，你们想把我放了吗？你救了我们全家，我们哪能不救你呢？咱们赶快逃出山庄，远走高飞吧。不行，不把这山庄给灭了的话，就算我们逃到天涯海角，张天鹏也一样会追杀我们的。凭你一个人能灭了这山庄，别做梦了，快走吧。有很多人马立刻就要到，我得配合他们。可你们俩怎么办？放了我，张天鹏肯定饶不过你们的，我可不能害了你们。潘先生，我们只有跟着你了。不知潘先生能不能收留我们俩？好啊，我正好需要帮手呢。好了，这样的话就可以救你们了。跟我走。孟将军应该已经到了。孟广将军，李子将军，你们在这儿守着，不得有误。得令。舅将军，桃子将军，小勺将军，我们走吧。得令。轻点。
骑马。现在这会儿我也当上将军了，现在呀、啊，我和你是平等的。什么话呀？你记住了，咱俩永远是平等的啊。海风，我们走哪边啊？不正在考虑吗？哎呀，你还有时间考虑啊？赶快拿主意啊！要不你拿主意好了，我我要是元帅，我就拿主意了。哎，你以为元帅的主意那么好拿定的？哼，看来没那内应，这元帅也是拿不定主意的。别跟我提内应，别跟我提内应，我就跟谁急。好了好了，跟我走吧。快点快点，你们快点！哎。着什么急啊！我最讨厌杨派峰这套了，打就打，谁怕谁啊？叫我们从正面攻击，他从侧面偷袭。哎，你不懂，元帅指挥三军一定要讲究策略。哎，有你这么对老婆说话的吗？我不懂你。哎呀，我以后再学习怎么向你学习说话。我现在只想按命令去做。你要是再不跟上，小心我军法从事。我不正在做吗？哎，甩开当家的派头了。走。你，哎，小姐。你是谁？那你又是谁？我，你是张天鹏的老婆，你怀里抱着的是当今的太子，是不是？你怎么知道？张天鹏告诉我的。那你是？哼，我是现在的庄主夫人。半个时辰之前，我已经和张天鹏圆房了。你无耻！哼，你无耻还是我无耻？你不是和潘少春私奔了吗？可是你们奔得不算远，说起来，这叫私奔未遂、啊。你要杀我们？嗯，我不会杀你的，只要你把孩子给我，我就让你和潘少春私奔。不过这回你可得奔得远一点，他还在那边等着你呢。这个孩子我不会给你，我还要用这个孩子换回我自己的孩子。哼，这恐怕就由不得你了。要是我死了，这个孩子也死了，我和张天鹏的孩子换不回来，张天鹏也不会饶了你的。我怎么会让这个孩子死呢？我要让这个孩子好好的活着，我还指望他给我江山。给我天下呢！你要是杀我，我就先掐死这个孩子。你走吧。没事吧？啊，没事没事。这这怎么回事啊？这就是啊，今天怎么跟那天一样啊？一进山庄就会掉下来。快找个地方放出信号，他们肯定等急了。等放出了信号以后，咱们去迎接他们。是。快去放吧！哎，少爷，你看，太好了，咱们冲进去，走。嗯。情况可能不太对，大
家小心点。既然来了，我们有什么可怕的？准备冲进去吧。你先走，回去告诉杨元帅，我们受困了。不行，我不能走。你说怎么救你啊，小姐？葛草，赶紧走，听将军的话，赶紧走。快跑！怎么办呢？哎哎，国舅爷，哎，国舅爷，哎哎，出事了。什么事儿？呃、哎，下去吧。是。走。国舅爷，有人闯进府里，把密室密箱里的东西抢走了。什么？把密室密箱里的东西给抢走了？就是，呃，就是。什么人？我们抓了一个活口，他一口咬定绝不是宰相派来的，是杨拍风派来的。这个老混蛋，偷偷摸摸的掏我的老窝。国舅爷，怎么办呢？杀了那活口，等我把这里的事情办完以后，再去找那个老家伙算账。国舅爷，有人想见你啊？谁啊？我。国舅爷，下去吧。是。你怎么来了？我想看看你到底在干什么。怎么事情一到你手里就办砸了？哎，我希望这样吧。你竟然把大辽帮主赐给你的宝物都弄丢了。啊，我饶不了那个老家伙。你先走吧。看来我这次是要陪你到底了，这可是大辽帮主的旨意。这人多眼杂，我怎么向马将军介绍你的身份？你看着办吧。国舅爷，啊，呃，这位是，啊，这位是我府上的幕僚，他姓金，我叫他过来帮帮我们的忙。啊，金兄弟，既然是国舅的幕僚，留在军中也是无妨的，但是军中。是不许闲人来的。既然是国舅的幕僚，那就多多注意安全呢。潘先生，不好了，杨白凤他们掉进张天鹏设的陷阱里边了。什么？眼神，我看了我都害怕。哎哎哎哎！杨元帅，杨元帅，咱不生气，咱不生气啊！不就是个男人吗？这个男人没了，咱找更好的。世上的好男人多的是，凭你这样的，还怕找不到好男人呀、啊？啊！元帅，你这招从来没见过，厉害，厉害啊！厉害，当然了，没有几手能当元帅啊？等我们出去了，先去杀那个姓潘的，这样元帅的气啊也就顺了。穆将军，快去救我们小姐！葛小姐怎么了？小姐和孟将军都被铁笼子罩住了，就我走慢了一步，没有被罩住。孟将军让我来向你求救，你别着急，我派人马上去救他们。那我给你们带路。少爷，怎么办呢？少爷，不能在这里等死啊！你们不要吵，没看见我在想主意吗？你们别着急，我相信葛草一定会找到救兵的。我们一定会出去的。哦哦，这不是我的外甥女儿吗？你们看看，你们看看，这么漂亮的姑娘被关在铁笼子里，成了脱了毛的兔子，要多难看有多难看呢？你呀、啊。就是听不进去你表舅说的话，哎呀，真是！你放我们出去？放你们出去？啊，哎，那我得好好想想，怎么也得把事情办完了才行啊
。外甥女儿，你别着急，放心放心。不过，这个孟将军和他的家将，那是不能活着出去的。这要是传出去，我还怎么做人呢？好啊，只要你肯放了葛兰，本少爷的死活无所谓。除了没娶她，就让她守寡以外，我没什么可遗憾的。哈，嗯，放心放心，我自己的外甥女儿，我这个当表舅的会替她做主的，你就瞑目吧。哼，不过我现在还不能马上杀了你。杨排风被我关在陷阱里，潘少春也绑在我的卧室里，还差几个，我得算算。穆桂英算一个，佘老太婆算一个，还有个国舅。虽然他以前是我的同伙，现在也得算上他。哦，还有你们皇上、皇后，算个搭头吧。放心，放心，人啊不多，你们耐心等着吧。你，哎，哎，你回来。你先放了葛兰，哎！嗯、你别担心，其实你还是有希望的。反正我是没希望了。你这个表舅太狠了，连让你守寡这种话他都不担心，真是太无情了。嗯、我知道你为我担心。你不用为我担心。说实话，我也该死，保护不好自己的老婆就该死。没关系，你将来可以改嫁。你就算找不到我这么好的，就稍微比我差一点点，你就将就下。哎，你那么多废话，反正我死也好，活也好，跟你没有关系。我爹战死了，本来我想为他报仇的，可是杨排风太厉害了，现在连仇也报不了。对，不报了，不报了。那只好按照我爹的遗愿，嫁给你算了，也算是尽了一份孝心吧。可是老天爷一点都不保佑我，让我落到如此下场。孟小宝，我觉得这个事情肯定有蹊跷。蹊跷？有什么蹊跷？没准儿，我爹肯定不想让我嫁给你，他肯定在天上生气呢。嘿嘿，你爹的意思呢，早就明明白白的刻在这块玉上了。你说什么呢你？可是我还有不明白的地方，要不然怎么会？哎呀，你就放一百二十个心吧。你爹不知道多想让你嫁给我呢。他知道你现在打算嫁给我了，他在天上特别高兴，他就高兴的翻跟头，他就啊翻呐、啊、翻呐、啊、翻呐、啊，不停的翻，所以就把自己给翻晕了。哎，一会儿找不到我们，我们今天不能死在战场，要死在情场了。什么情场啊？你也太酸了吧！这是百分之百的战场。哎，其实我是想说，不管是战场还是情场，能和你死在一起，我就心满意足了。我会珍惜你的。你们快点好不好啊？小姐都快没命了，用得着你催吗？我们还惦记着孟将军呢。我们是去救孟将军，顺带着把你的小姐救一救的。你别太像那么回事了，我们有账还没给你们小姐算呢。快点，我不想听你们啰嗦了。奇怪，他们怎么逃出来的？快去找！是。反正我现在已经不想从这狼口中逃出命来了。不行，葛小姐，你一定要保护好自己的生命。为了你爹，当然也为了我。虽然你爹的遗愿还有一点点的遗憾。是啊，有那么一点点，就是永远。对呀、啊，一点点有时候就是永远，而且这个永远就是永远永远也不能改变的永远。我说这一切，当然不是为了我自己，虽然我也觉得很遗憾，可是我马上就要为国捐躯了，我死了眼不见心不烦呢。我是在为你爹的遗愿而遗憾呢。嗨，有什么好遗憾的？葛小姐，为了达成你爹的遗愿。不如现在就成亲算了，成亲？啊，对呀、啊，成亲，马上，现在就在这里成亲，在这种环境下，这对姑娘来说，这这简直是这太草率了。是啊
我怎么能这么不体面的就成亲呢？这也太不把我自己当回事了。有什么草率？有什么不体面的？有我们兄弟俩给你作证，那就是最好的体面。哎，为了完成你爹的遗愿呢，还是早点成亲吧。我们必须以大局为重。我们俩今天在这里成亲，我孟小宝对天发誓，今天我和葛兰姑娘为了完成他爹的遗愿，草率的成亲。只要我还活着出去，我一定重新办理这桩婚事。一片爱妻之心，苍天可见。这是干嘛呢？别管了，我们过去。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我们俩的事情自己解决，你们不要插手。破！杨元帅，你这是干什么？我要杀了你！小超，把他的私生子给他。那那不行，万一他杀了孩子怎么办？我我哪来的私生子啊？我还想问你呢。杨元帅，要杀要管随便你，但是你可以让我帮你把太子给找出来吧？哎，先让他带我们找太子去吧。你就不怕他设下陷阱吗？怕什么？压着他，让他走前面。有陷阱的话，先让他掉下去。如果他敢耍什么花样，我就让他不得好死。嗯。潘少春，如果你敢耍什么花样的话，我会让你不得好死。嗯、怎么，人不见了？我们又上当了。啊！我真的不知道发生了什么事情，真不知道为什么，连续两次上了你的当。杨元帅，我守着金银财宝死，也算是死的轰轰烈烈。我张天鹏要去迎接贵客，恕不奉陪了。你们都给我听着，一有动静就放箭，我就不信他们能活着出来。杨元帅，你听我说。怎么还不动手？裴风，让他说，看他能说出什么理由来。杨元帅，让他说，我就不信能翻了天了。好，那你就说吧。潘仁美是我爷爷。什么？你说什么？你竟然是？难怪想害死我们。我没有想害死你们。我是真心实意帮你们的，还想狡辩？让他说吧。我有一样东西想让你们看，把东西拿过来。这里面供奉的是潘杨两家的牌位。潘仁美是我爷爷，这个事实我无法改变。但是我知道，潘仁美是陷害杨家将的千古罪人。这中间供奉的，是杨家将的牌位。我希望他们的在天之灵，能够化解潘杨两家的仇恨。说的比唱的还好听，你说了半天，不还是投靠山庄，对抗朝廷吗？你还是潘仁美的孝子贤孙。半年前，国舅找到我，说他知道我是潘仁美的孙子。他说。他知道我很想赎罪，还说他欣赏我的文武全才，希望我能到胡多山庄来办事。说胡多山庄是朝廷的秘密据点，如果一旦有事的话，是可以为朝廷效力的。他怀疑张天鹏有二心，希望我能暗中盯着他。这半年来，我发现这个山庄大有蹊跷。他哪里是朝廷的秘密据点，根本就是想颠覆朝廷的秘密黑窝。我想为朝廷除害。可是孤掌难鸣
，只能等待机会。这个时候，张天鹏他们抢劫了国库，而且还玩了一个换太子的阴谋。而且，张天鹏知道我的秘密以后，就把我支开，让我暗中盯着杨元帅。这里，就是张天鹏他们抢劫银库的所有银两，都在这里了。现在，我就把他们交给你们了。你现在交给我们还有什么用啊？我们已经被你引上了绝路，生死难保。还能把这些金银珠宝运回国库吗？好了，现在不是谈金银珠宝的时候。你倒是跟我说清楚，今天怎么回事？杨帅，如果你还想知道这件事情的来龙去脉的话，我可以说给你再听一遍。嗯、今天的事情就是这样，信不信由你们。这是我这几年来写的两本书。杨家将兵法，就麻烦你交给佘老太君；护国策，就交给皇上吧。好了，你们可以动手了。这件事情，我以后再查清楚。不过，我要看你够不够朋友，在生死关头，会不会跟我们一块拼命？嗯，你看着吧。嗯、马将军，杨元帅已经杀入山庄了，怎么回事？不能再等了，我们马上动手。慢着，皇上要你们来跟我办案。是要你们听我的号令，怎么想抗旨？我们确实是奉旨行事。国舅爷，皇上让我们帮你把国库的银子抬回去。为了国库的银子，我们可以打打杀杀的。可是，杨元帅现在在山庄里，皇上既没让我们帮他，也没让我们杀他。怎么说？是不肯去了？恕难从命。我杀了你！杀了我？看见这件披肩了吗？这件披肩是皇上赐给我的。杀了我，皇上面前你如何交代？那好吧，你们在这儿等着我，等我回来接应我。你们两个那边去搜，是。你们两个那边，是是。我带几个人去那边看看，你们几个跟我走。你们几个跟着娘娘，好好伺候着。是。是马将军。啊，穆将军，你怎么来了？哦，马将军，是这样的。我正是奉皇上的旨意来监视国舅的，你听我的，没错，就照我说的办吧。穆将军，这个我知道。呃，不过，依您的意思是，按兵不动。按兵不动？那，那皇上的旨意我们还没完成呢。那好吧，那你就在这里等着国舅，过不了多久，你就知道国舅是怎么回事了。看看都干了些什么，自己挖了陷阱，自己跳
，只怪我错认了张天鹏这条白眼狼。哼，奇怪了，为什么他们还没有行动？谁知道杨派峰搞什么鬼啊？不对，元帅的命令其实很清楚，他要和敌人暗争，所以我们就应该明道。我看我们不用等了，马上行动。那反正现在全听你的了。嗯。啊瞧我们俩配合的多好，天生就是夫妻。什么夫妻？还没入洞房呢。原来你是着急入洞房了。没有，急什么呀？不管怎么样，今天晚上一定要入洞房。鸡也该叫头遍了吧？呃，国舅也该回来了吧？皇上，嗯，鸡叫头遍，让杨派峰提头来见的圣旨该送出去了吧？哎，不是说鸡叫二遍吗？哎，这鸡叫头遍不送出去，鸡叫二遍，他能来得及吗？呃，这时辰还算得挺清楚的啊。君无戏言嘛。哎，好好好，那就依你吧。这鸡也该叫头遍了。皇后娘娘，这鸡有鸡的规矩，该叫的时候啊就叫，不该叫的时候啊就不叫。哪怕给他个天下兵马大元帅来当当，他也不会叫啊。放肆！哎，奴才该死。奴才该死！呃，那赶紧到后院看看那些鸡怎么回事，该叫就让他们叫啊，别让皇后等着着急啊。遵旨。哎呀，皇上都发话了，快去吧。呃，皇上，要不我也去啊？算了吧，这点小事他办得了。遵旨。这鸡，它怎么会喝酒？而且还会喝醉。这皇上不知道什么意思啊？狗喝醉过我倒是见过，哎，这鸡要是喝醉了，我可从来没听说过呀。是啊，这鸡怎么会喝酒呢？可是张宰相和刘大人他们说，皇上交代的很清楚。皇上当然交代的很清楚，可是我。鸡当然不会喝酒啊，喝醉酒我怎么叫啊？呃，对对对对对对，我明白了，皇上还真有办法，怪不得人人都说皇上圣明，他还真圣明的很厉害呀、啊！快，这来，这来，这来，啊，这怎么回事啊？肯定是张天鹏找不到他老婆和太子，急了。有道理，你说的有道理。哎，你现在终于觉得有一个人说的有道理了，不然呢，这天底下就只有你说的有道理了。别说了，现在不是说废话的时候。咱们赶紧走吧。嗯、皇上赐我们御酒了。有御酒喝就好了，给你们喝，想得倒美。皇上是赐给他们喝的。嗯，你怎么来了？不来被人家卖了，还替人点银子。你这话什么意思啊？我问你，张天鹏在哪里？在院子里坐着呢。太子呢？我找了好几圈了。不知道张天鹏的老婆把他抱到哪儿去了？你怎么不事先向我禀告？我，我来不及吗？哼，你那点猫腻我还不知道。你把话说清楚了，什么猫腻啊？你不就是想把我甩了，跟张天鹏联手吗？哼，我倒是想跟你联手，我上哪找你去啊？我现在不和你争。我告诉你，像张天鹏这样的小人，永远只可以利用他。
不可能成气候。这些以后再说，先找太子。他是谁啊？我怎么没有见过？这你别管，反正是我的人。庄主，我看见一个人进山庄来了，很面熟，去盯紧他。是。庄主，杨排风他们冲出了山洞。混账！哎，怎么守的？马上把所有的路口全部给我封死！快去！是。哎呀，是庞飞娘娘！不知道是我，你还不赶紧让开！要女人还拿着这个招人撞骗，小心折断自己。少废话，跟这种女人没什么好说的，别跑。女人真小气，她是担心我。没法带了，那怎么办？我回宫逼皇上让位，你留在这里见机行事，等机会回宫与我会合。走！你是见到哪有危险你就走？呀！好了，葛兰，我们还是找孩子重要，不要追了。以后在别的女人面前少说点废话。哎，大小姐。我是在和他说宝剑的事情，他老拿着尚方宝剑吓唬我，我今天要报仇，多骂他几句才行。以后跟别的女人，别那么多废话。看来，他真的是在为我吃醋了。启禀皇上，那些鸡睡得正香呢，那些小太监们盯得也很紧呢，皇上赐下的酒，他们也都喝了。呃，好，那朕就放心了。都这时候了，鸡还睡觉？鸡好像不睡觉的吧？我怎么没听说过鸡睡觉、嗯？皇后娘娘，呃，您不知道啊，这鸡它是睡觉的，因为它睡得非常轻，呃，稍微有一点动静它就会醒的，所以人们以为它是不睡觉的。呃，这孔子曰，呃，啊啊、孔子好像对对此没有什么说法。真是这样。呃，孤往听之吧，以后再请教了，以后再请教了。嗯，张天鹏。嗯，张天鹏，投降吧，你根本就不是我们对手。杨排风，你别觉得你捡了一个潘少春就得了个宝贝。告诉你，佘老太婆可不吃你这一套，她要是知道这是潘仁美的孙子，一定会把她的脑袋拧下来。哎呀，哎，我还真忘了这档子事儿了。别理他，杀这是什么酒啊？这是御酒啊！我这辈子就闻到过味儿，从来没喝过，居然让这些鸡给喝到了，我竟然不如一只鸡呀、啊！世间事不公平，实在是让人想不通啊！哎，这有什么想不通的？这酒看着是皇上赏给这些鸡喝的，实际上是皇上赏给杨排风杨元帅喝的。这酒看着是鸡喝了，实际上是杨排风杨元帅喝了。你不是不如鸡，你是不如杨排风杨元帅。哎，这么一想，你不就想通了吗？我就是这么想通的。哎，我怎么看这些鸡也不像杨排风杨元帅呀、啊？我还是不明白呀、啊。皇后娘娘放心，只要这鸡。刚才好像是鸡叫了，呃，什么？那鸡叫了，朕怎么没听着
。张爱卿，你听到了吗？哦，没听到，微臣什么都没听到。那刘爱卿，你听到了吗？啊，皇上，微臣生肖属鸡。玉鸡心灵相通，这鸡只要一叫，微臣就心旷神怡。可是这会儿，这会儿微臣一直在犯迷糊，这鸡一定是没有叫。啊，皇上，微臣保证，这鸡是一定没有叫过。那你们都听见了没有啊？没听见。再听听。吓死我了。这鸡呀、啊，差点就叫出来了。哎呀，你小心点儿，这鸡要是真叫了出来，杨元帅有了麻烦，第一个掉脑袋的就是你啊！你说这皇上也真是啊，自己下了一道圣旨，自己又不想照着自己的旨意办，居然想出这么个馊主意来啊！你是皇上嘛，把圣旨收回来不就完了吗？这不是脱了裤子放屁，多此一举吗？胡说，皇上放屁的事儿，你也能够随便议论吗？你小心一点。至于皇上为什么多此一举，哎，就是你不懂事儿了。哎，没听李公公说嘛，皇上要给杨元帅施加压力，叫什么置之死地而后生，你懂不懂啊？哎，要是真要把杨元帅置之了死地却后生不了，皇上他能不急吗？他真的舍得杀杨元帅？可要是不杀杨元帅，那皇后那里又怎么交代呢？你知不知道啊？皇后在吃杨元帅的醋。皇上。恐怕刚才是皇后娘娘听错了吧？大胆！呃，奴才该死，呃，也许刚才皇后娘娘是没有听错，是有一只小鸡儿它叫错了，所以后来被其他的鸡一骂，它就知错了，知错就改呀，<笑>所以它就不叫了。现在就没有鸡叫了。啊，对对对，公公说的很有些道理，对吧？呃，对对对对对，啊，也许是这样，也许也许是这样。嗯，怎么办？还犹豫什么？去皇宫。对，走。站住！国舅爷。意欲何往？穆将军，你怎么在这儿？在下奉老太君之命，已经恭候多时了。老太君有何指教？老太君只要我好好的伺候国舅爷。老太君说了，国舅爷乃朝廷栋梁，不要让国舅爷过于劳累。国舅爷，歇歇吧。不行，我们回皇宫去，皇上恐怕有危险。国舅爷。你就放心吧，皇上那里有御林军护卫，宫门紧闭，只等早朝才能开宫门。国舅爷，你就不要多虑了。让开，让我们走。哼，想过去，得先为我的银枪答不答应。哼，乳臭未干，口吐黄言，实在可恨。你看，大人不计孩子过吗？国舅火什么呢？既然文广以土狂言，国舅爷，你就和这乳臭未干的孩子练练嘛。嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！嗨！
或者让我把你押回宫去。不可能，皇上没有理由抓我。那你就去问皇上吧。马将军，国舅就交给你了。穆将军，我就说你要阴谋叛反，大宋王朝谁都可能谋反，只有杨家将不会反对大宋王朝的。谢谢马将军对杨家将的信任。告辞了。在皇上面前，我会说清楚的。我，皇上让我告诉你。等文武百官上朝的时候，再把你押回宫。哎哎，庄主，庄主，庄主，没有，庄主，庄主，这边也没有。你们给我盯紧杨排风。你们这些人给我四处搜查，不管是那个臭婆娘，还是娘娘，还有那个孩子，见一个杀一个，一个活口都不留。站住！哎，你就让我进去吧，我真的有急事要向宰相大人禀报啊。不行。你这什么意思啊？这里是皇宫，不是宰相府。你有要紧事情向宰相大人禀报，你去宰相府吗？哎，宰相不是到皇上这里来了吗？皇上没有旨意让你见驾。哎，这不是特殊情况吗？情况再特殊，也不能特殊到随便进宫。那，能不能把这东西交给宰相大人呢、啊？你少在这里废话，不然我把你抓起来。哎，你别生气，我是急糊涂了。要不这样吧，呃，求您进去向宰相大人禀报一声，就说呢，他府上的人要求见，呃呃，请他走开走开，哎哎，不要给我们添麻烦。哎呀，完了完了完了，这可怎么办呢？找了半天没有找到孩子，要了活的太子，他可不是要的死的孩子。你给我站住！哎呀，你着什么急嘛？啊啊，对，不急，不着急。现在我们不是都在找吗？对，我们在找，安心的找。耐心的找，好，我们现在就搜遍山庄的每一寸地方，走。二妞，嗯，帮我挡住张天鹏，别让他来打岔。是。找孩子去吧。嗯。嗯、啊，有人，走，走。哎呀！哎呀元帅，小宝，现在怎么样了？啊，孩子还没找到，但是媳妇儿已经拜了天地了。什么媳妇已经拜天地了？什么意思啊？啊，嗯，说来话长，我以后再给你解释。好，以后再解释，咱们分头找，你往那，我往这儿。好，嗯。有吗？没有，这就奇怪了，跑哪儿去了呢？嗯啊、让开，别挡着我的路。你先把家放下来，咱们有话好好说。你那么大声干嘛？再把别人招来，我就先把他们两个给杀了。你说什么？我真的听不见。啊，你已经出不去了，还是把孩子给我，我保证送你出去。潘先生，你只要孩子，不要我了。给我让开！给我让开！给我让开！小心点。啊，来了。好妃娘娘，把孩子交给我，我带你出去，保证你生命安全。都说你杨元帅是个言而有信的人，我却有些信不过你。现在，也只能相信我了，是吗？不见得吧。哎，你干什么？我不干什么，只想让你知道，你也可以信任我。只要你伤了孩子，哪怕只是一点点，我都会把你剁成肉酱。没关系，你剁了，你剁完了我，就轮到皇上来剁你了。你，哎，你看，我怀里的孩子就是你的亲生儿子。我把我怀里的孩子给你，你把你怀里的孩子给我，好不好？我的孩子，你把我的孩子给我。现在还不能给你，给了你，这孩子不也成了庞妃手中的人质了吗？你们就别打这些小算盘了，还是把孩子还给张天鹏吧，反正那是他的孩子。如果你们让我和这位庄主夫人带着这孩子出去的话，日后我会给你们好处的
，杨排风，你想好了没有？是放我出去呢，还是咱们同归于尽？快说！浩飞娘娘，你的小孩也在我手里，难道你不为你的孩子着想吗？我要是报复起来，那可是……哼！杨排风，谁不知道你从来不会伤害孩子？这一点我倒是很信任你。再说，没有太子，你连自己的性命都保不住。怎么保住我的孩子的命呢？哼！我告诉你，我没有耐心再等了。你们都给我让开，让开！好好好，胖妃娘娘，你的小孩也在我手上，难道你就不为你的小孩着想吗？我要是报复起来，那可是……哼哼！杨培凤，谁不知道你从来不伤孩子？这一点我倒是很信任你。再说了，没有太子，你连自己的性命都保不住。怎么保住我孩子的命呢？哼！我告诉你，我没有耐心再等了。你们都给我让开，让开！好，好，好，我们让开，我们让开，都往后退，让开，快点！再不让开，我就把他给杀了。山庄。上朝吧，遵旨，上朝。嗯，这朝嘛是得上，不过是你上还是我上，现在还说不定。你想干什么？来人大概是糊涂山庄的庄主张天鹏吧？正是。张某人今天来取你的性命，朕的爱妃居然和张天鹏一起策划谋反，朕平时对你们不薄啊。过不去的地方，躲着呢。哼，那你说说，皇帝的宝座只有一个，你做得我就做不得，你说，是不是过不去呀、啊？哈哈哈哈就这点区区小事儿，你就想要朕的宝座？朕可以毫不犹豫的让给你啊！可是光朕答应不行，你得问问满朝的文武，天下百姓干不干呢？满朝文武也好，天下百姓也好，杀了你
，谁敢不臣服？你当了这么多年的皇帝，这一点道理都不懂。站住！皇上有旨，任何人不得入内。我是杨白风，谁也不能进去。哎，老太君呐、啊，白风他们来了，我们过去看看。等等，我跟你说了，我是杨白风，没有皇上的旨意，任何人不能带武器进宫。我就让你见识见识我杨排风的厉害，反正今天我已经是个掉脑袋的人了。小宝二牛，好好伺候这位军爷。是。二牛，让我来。让开！不行，你哎，我。元帅，打完了。你看看，你看看，台风真是好样的。那当然，真有元帅的气派。就是。你你们想干什么？干什么？来人，快驾！快来护驾！快来护驾！快来护驾！你。反正你浑身都是罪了，来迟来早也无所谓，既然来了嘛，就免你一条罪，免一条算一条嘛
皇上、娘娘，两个孩子已经被杨元帅救出来了。现在正在大门外，有老太君护着他们，等候皇上召见。真的，快报上来呀、啊！快报上来呀、啊！皇上，文武百官都在前面等着上朝呢。要是把孩子抱进来，那就从后门进来呀、啊哎！从后门进来呀、啊！皇上，太子从后门进宫，实在是不合规矩呀、啊。那那怎么进来呀、啊？你说怎么进来呀、啊？我实在不知道，特来请旨。那。那走前门有文武百官，走后门又不合规矩，那你让孩子从天上掉下来呀？啊，不不不啊！公公，皇上说了，从后门进就从后门进，难道皇上还不懂规矩？就是嘛，皇上的话就是最大的规矩，赶紧去啊！啊，这,这孔子曰，哎呀，你就别孔子曰了。那那奴才就去了。皇上，那臣妾去看看我们的皇儿。张兴，赶快把你们家人找的东西给朕开开眼呐！臣遵旨。啊，我先去禀告娘娘。哎，小勺姐姐，我看这后宫也没什么了不起的嘛，还不如我们灶王庙来的有生气。你不知道，有好多女人都想到这儿来呢。真的？那你想不想来啊？我？打死我，我也不肯来。哎，我们快走吧，公公还在前面等着呢。启禀皇后娘娘，小勺和桃子带孩子来了，快请。皇后娘娘有旨，宣小勺和桃子两位姑娘觐见。见过皇后娘娘，见过皇后娘娘，哎、快来快来，让我看看。皇后娘娘，皇后娘娘，你怎么了？是真的，这真是我的儿子，儿子，我的儿子，别哭，别哭，让你受苦了。哎，小勺姐姐，这太子将来不就是当皇上吗？这太子怎么还命苦啊？说给谁听，谁会相信啊？你就这么听着呗，我的孩子。吾皇万岁，万岁，万万岁！挺身，谢主隆安。众爱卿，今日延迟上朝的原因，主要是因为杨排风杨元帅办事不力，拖累了大家。朕本想把他就地斩首，以儆效尤，但杨元帅又为朝廷找回了失去的银两，立了大功，将功折罪。但朕还要贬他为庶民，降他的元帅一职。至于第二个延迟上朝的原因嘛，朕等下回再说。呃，等等，皇上自有皇上的说法，别着急。嗯，朕以为为朝廷找回遗失的东西也是臣子的责任嘛。这回能够找回被盗的银两，国舅也是功不可没的。但他在。和辽邦奸细的搏斗当中，为国捐躯了。朕追封国舅为护国大将军，国礼厚葬。皇上，这样封赏未免不公吧？我……孟老夫人，这是国事，也是朕的家事。做皇上不容易啊，做个当家的也不容易。这个道理，孟老夫人你是明白的。朕也想告诉众爱卿一个不幸的消息。今天早晨，朕的庞妃突发风病，朕已经让御医抓紧治疗了。看来康复的可能性不大。朕想在她归天之前，封她为安国贵妃。众位爱卿有什么疑义吗？皇上，皇上又不是不知道，庞妃娘娘她……朕当然知道了。庞妃敦厚贤淑，也为朕生下了一字并肩王，是有功于朝廷的。三位老夫人今天都上朝了，朕非常高兴的。你们都是国家重臣，想说什么呢？朕也都知道。但是朕身为皇上，办事说话呢，都有皇上的处境，你们就不必多言了吧。皇上没说错，不当家不知柴米油盐贵。
至于潘少春、葛兰，还有那个叫桃子的姑娘呢，他们的情况朕也都知道了。他们为大宋朝扫荡了山庄的匪帮，而且潘少春在战斗中还负了伤，也算是为大宋朝立了功了。朕当然要赏赐的。至于赏赐什么呢？以后再说。杨门女将平时朕赏赐的够多了，这次就免了。朕还有一事要告诉钟爱卿的，是上次太子百日宴没办成，引起各位的猜疑。现在既然太子和一字并肩王都找着了，朕一定安排时间让大家见见他们。皇上英明，皇上英明，皇上英明。老太君杨排风，请你们领庞妃的儿子一字并肩王回天波府吧。退朝。吾皇万岁！万岁！万万岁！万万岁！